ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വിജയാമൃതം ടു ട്വൻറ്റി എന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അൻപതാമത്തെ വീഡിയോസ് ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് അൻപതാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സയൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പി എസ് സി പരീക്ഷയെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് കോശം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഡി സി പരീക്ഷ എടുത്താലും എൽ ജി എസിൻ്റെ പരീക്ഷ എടുത്താലും ജി കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷ എടുത്താലും കോശം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന കോശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നും കോശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാന വാക്കുകളാണ് ഒരു ജീവിയുടെ അടിസ്ഥാനപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കോശമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു ജീവിയുടെ അടിസ്ഥാനപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോശമാണ് കോശം അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിനെയാണ് ഒരു ജീവിയുടെ അടിസ്ഥാനപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സൈറ്റോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ അടിസ്ഥാനപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമായ കോശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോളജി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ മുറിയാണ് ചെറിയ മുറി എന്നതായത് സെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ ലാറ്റിൻ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു ജീവിയുടെ അടിസ്ഥാനപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് കോശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്ന ബുക്ക് രചിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് കോശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കോശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള മൈക്രോഗ്രാഫിയ രചിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് അപ്പോഴിവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രചനയാണ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ ഇതാണ് കോശത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ച പുസ്തകം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ജീവനുള്ള കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആൻറ്റൺ വൺ ലിവൺ ഹുക്കാണ് കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് ജീവനുള്ള കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആൻറ്റൺ വാൻ ലുവൻ ഹുക്ക് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകൾ ഒന്ന് റോബർട്ട് ഹുക്ക് മറ്റൊന്ന് ആൻറ്റൺ വാൻ ലുവൻ ഹുക്ക് കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ജീവനുള്ള കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആൻറ്റൺ വാൻ ലുവൻ ഹുക്ക് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എം ജെ സ്ലീഡനും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡർ ഷാനും എം ജെ സ്ലീഡനും തിയോഡ ഷാനുമാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എം ജെ സ്ലീഡൻ തി
കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയ മുറി എന്നാണ് കോശം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് എന്നാൽ ജീവനുള്ള കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആൻറ്റൻ വൺ ലുവൻ ഹുക്കാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഗ്രഹിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് കോശത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് എം ജെ സ്ലീഡനും തിയോഡോഷാനും ഇതിൽ എം ജെ സ്ലീഡനാണ് സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതായത് സസ്യകോശം കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എം ജെ സ്ലീഡനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ തിയോഡോഷാനാണ് ജന്തുകോശം കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തിയോഡോഷാനാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കോശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ കോശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കോശമർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് കോശമർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നതാണ് കോശമർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചു കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും കോശം കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗണും ഉണ്ടാവും റോബർട്ട് ഹുക്കും ഉണ്ടാവും കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുമ്പോഴും അവിടെ ഓപ്ഷനുകൾ റോബർട്ട് ബ്രൗണും ഉണ്ടാകും റോബർട്ട് ഹുക്കും ഉണ്ടാവും പരസ്പരം മാറാതെ സൂക്ഷിക്കുക പറഞ്ഞിരിക്കുക കോശമർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക റോബർട്ട് ബൗൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഇവിടെ കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തുന്നു അതായത് കോശത്തിൻ്റെ ആ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുന്നു അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കോശത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോശഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശമർമ്മം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കോശത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോശഭാഗത്തെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശമർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഉത്തരമായിട്ട് വന്ന റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഈ രണ്ടു പേരും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും പരസ്പരം മാറാതെ സൂക്ഷിക്കുക കോശകേന്ദ്രം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചത് കോശത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോശഭാഗമാണ് കോശമർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കോശമർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികളെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകൾ എന്നും യു കാരിയോട്ടുകൾ എന്നും കോശമർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവികളെ പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകൾ എന്നും യു കാരിയോട്ടുകൾ എന്നും തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോശത്തിൽ മർമ്മം കാണപ്പെടാത്ത ജീവികളെയാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ കോശത്തിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നില്ല കോശമർമ്മം കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത്തരത്തിൽ കോശത്തിൽ മർമ്മം കാണപ്പെടാത്ത ജീവികളെ പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു കാരിയോട്ടുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോശത്തിൽ തലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മർമ്മം കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് യു കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുന്നത് ഇവിടെ കോശമർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകൾ യു കാരിയോട്ടുകൾ കോശത്തിൽ മർമ്മം കാണപ്പെടാത്ത ജീവികളാണ് പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോശത്തിൽ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തമായ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവികൾ യു കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അമീബ ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ മറ്റ് പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകൾക്ക് ഉപ ഉദാഹരണമാണ് ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ എന്നിവ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കോശമർമ്മം കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ്
ഓർത്തിരിക്കുക അമീബ പാരമീസിയം യുക്ലീന ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഏകകോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബഹുകോശ ജീവികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളെയാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെല്ലാം ബഹുകോശ ജീവികളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ കോശങ്ങളെ കോശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികളെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഏകകോശ ജീവികളെന്നും ബഹുകോശ ജീവികളെന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊക്കാരിയോട്ടുകളെന്നും യുക്കാരിയോട്ടുകളെന്നും തരം തിരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കോശമർമ്മം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കോശത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏകകോശ ജീവികളെന്നും ബഹുകോശ ജീവികളെന്നും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളെ ഏകകോശ ജീവികളെന്നും ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ കോശങ്ങളുള്ള ജീവികൾ ഏകകോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അമീബ പാരമീസിയം ന്യൂക്ലീന ബാക്ടീരിയ എന്നിവ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുകോശ ജീവികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ എന്നിവയാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കോശഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കോശമർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോശമർമ്മം ഈ കോശമർമ്മത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് കോശമർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോശമർമ്മത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മർമ്മകം ഒരു ന്യൂക്ലിയോളസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോശമർമ്മത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് മർമ്മകം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ കോശമർമ്മം ആ കോശമർമ്മത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോറസ് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈബോസോം നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മർമ്മഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസോമിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മർമ്മഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റൈബോസോം എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൈബോസോം എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായ റൈബോസോമിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മർമ്മത്തിലെ ഭാഗമാണ് മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഗോളാകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മർമ്മത്തിൽ ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് റൈബോസോം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായ റൈബോസോമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കോശമർമ്മത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മർമ്മകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മഭാഗമാണ് മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോളസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക റൈബോസോം നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മർമ്മഭാഗമാണ് മർമ്മകം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് റൈബോസോം കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് റൈബോസോം അതിനെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മർമ്മത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് മർമ്മദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന ഭാഗമാണ് മർമ്മദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മകവും ക്രൊമാറ്റിൻ ചാലികയും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മർമ്മദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മകവും അതായത് ഇവിടെ മർമ്മകം ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ചാലിക കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ മർമ്മകവും ക്രൊമാറ്റിൻ ചാലയൊക്കെയും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒരു ടേം പഠിച്ചു എന്താണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികളെ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ
മർമ്മദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ക്രൊമാറ്റിങ് ചാലിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപണിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മഭാഗമാണ് ക്രൊമാറ്റിങ് ജാലിക എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികളെ പോലെ കെട്ടുപണിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മഭാഗം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയാണ് ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മർമ്മഭാഗം കൂടിയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികളെ പോലെ കെട്ടുപിടഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മഭാഗമായ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയിലാണ് എന്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ജീനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മർമ്മഭാഗം കൂടിയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മർമ്മസ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയാർ മെമ്പർ ന്യൂക്ലിയാർ മെമ്പ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരു പാളികളുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയാർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മർമ്മസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരു പാളികളുള്ള സ്ഥലം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മർമ്മത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയാർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നു മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരു പാളികളുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മർമ്മദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മർമ്മവും ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൽ തന്നെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയിലേക്ക് വരുന്നു മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികളെ പോലെ കെട്ടുപിടഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന മർമ്മഭാഗമാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക ഇതിലാണ് ജീനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക തുടർന്ന് നമ്മൾ മർമ്മസ്ഥലത്തിലേക്ക് വരുന്നു മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരു പാളികളുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് മർമ്മസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മർമ്മത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് മർമ്മരന്ധ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പോറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മർമ്മസ്ഥലത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ മർമ്മത്തിന് അകത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സുഷിരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പോർ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാവുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ ദോരങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മരന്ധ്രം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് മർമ്മസ്ഥലത്തിലെ ഒരു സുഷിരങ്ങൾ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മരന്ധ്രമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ മർമ്മത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് മർമ്മരന്ധ്രം മർമ്മരന്ധ്രം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മസ്ഥലത്തിലെ സുഷിരങ്ങളാണ് ഇത് മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഹായിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ തുടക്കത്തിലെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ കോശത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകകോശ ജീവികളെന്നും ബഹുകോശ ജീവികളെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു കോശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ കോശമർമ്മമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിൽ തന്നെ കോശമർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോശമർമ്മം ഉള്ളത് ഇല്ലത് എന്നതിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് എന്നും യുക്കാരിയോട്ടിക് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചു അതിനുശേഷം കോശമർമ്മത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കോശമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലൂടെ കോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമ